హలో వెల్కమ్ టు ద ఎడిటే క్లాస్ హాయ్ ఇప్పుడు మన వీడియో సెషన్లో ఇంగ్లీష్ సెవెంత్ క్లాస్ యూనిట్ నెంబర్ టూ దానిలో ఏం చూస్తున్నామంటే ఒకాబలరీ పాట అండి దిస్ ఈ వీడియో నెంబర్ టూ ఇంతకుముందు మీకు ఒకాబలరీ మీద వీడియో నెంబర్ వన్ అందించాం టోటల్గా సెవెంత్ క్లాస్ ఇంగ్లీష్ టెస్ట్లో సిక్స్ యూనిట్స్ ఉంటాయి సిక్స్ యూనిట్స్ ఉన్న కంప్లీట్ గ్రామర్ పాట అనేది మీకు అందించడం జరిగింది ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో ఆఫ్టర్ దట్ ఐ స్టార్ట్ ఒకాబల్ రిపార్ట్ ఒకాబల్లి పార్ట్ లో సెకండ్ యూనిట్ లో స్టార్ట్ చేశాము సెకండ్ యూనిట్ లో వీడియో నెంబర్ వన్ అనేది అందించాం నౌ వీఆర్ ఇన్ దట్ వీడియో నెంబర్ టూ ఇన్ ద సేమ్ యూనిట్ సెకండ్ యూనిట్ లో వీడియో నెంబర్ టూ లో ఉన్నాం దీనిలో ఒకాబల్లి చూసినట్లయితే ఇక్కడ కొన్ని ఎబ్రియేషన్ ఇచ్చాడండి ఎబ్రియేషన్ ఫుల్ ఫామ్ అని ఇచ్చాడు చూడండి ఎబ్రియేషన్ ఫుల్ ఫామ్ ఇక్కడ చాలా వరకు మీకు తెలిసి ఉండొచ్చు ఆ ఏంట్రా ఇలా ఇచ్చారంటే మనం టెక్స్ట్ బుక్ బేసిక్ గా చదువుతున్నాం అంతేగాని మీకు వచ్చి ఉంటాయా రాలేదు అనేది అనవసరం టెక్స్ట్ బుక్ లో ఏదైతే ఉందో అది మీకు చదవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో ఎంఏ అంటే మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ చూడండి ఎంఏకి ఎబ్రియేషన్ ఏంటి ఈ షార్ట్ ఫామ్ ఎంఏ అనేది ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి మాస్టర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ షార్ట్ ఫామ్ అన్నా ఎబ్రియేషన్ అన్నా ఒకటే ఎబ్రియేషన్ అంటే షార్ట్ అని అర్థం ఎబ్రియేట్ అంటే షార్ట్ అని చేయటం అది దాని యొక్క మీనింగ్ తర్వాత బిఏ అంటే బ్యాచులర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ చూడండి థర్డ్ వన్ బిసి ఇంపార్టెంట్ ఏదైతే ఇంపార్టెంట్ దాన్ని దానికి నేను ఇక్కడ రౌండ్ అప్ చేస్తున్నాను బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి అవి బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఈ థర్డ్ వన్ ఈజ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్ ఆ తర్వాత సిడి ఇది కూడా అంతే సిడి అంటే ఏంటి ఇక్కడ కంపాక్ట్ డిస్క్ ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ కంపాక్ట్ డిస్క్ తర్వాత డివిడి మనం చూస్తాం కదా సిడీలు డివిడిలు అవి అనమాట డివిడి అంటే డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ దీని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇది ఫుల్ ఫామ్ ఏంటి డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ ఇది ఒకసారి టెక్టాగ్రామ్ ఇచ్చాడండి ఇది డివిడికి ఎబ్రియేషన్ ఫుల్ ఫామ్ రాయమని ఇంతకుముందు చూడండి ప్రీవియస్ పేపర్లు ఉన్నాయి ఎందుకంటే మేము ఆ దగ్గర అన్ని పేపర్లు ఉన్నాయి దానిలో దాంట్లో డివిడికి ఫుల్ ఫామ్ రాయమని ఇచ్చాడు డిజిటల్ వీడియో డిస్క్ అనమాట అలాగే ఏడి ఏడి అంటే ఎనో డామని ఎనో డామని ఎనో డామని ఏడి అంటే ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ తర్వాత ఈ రెండు ఈ రెండు కూడా ఏఎం పిఎం కూడా బాగా మీరు తెలుసుకోవాల్సి వస్తుంది యాంటీ మెరిడియన్ అంటే బిఫోర్ టవ్ ఓ క్లాక్ పన్ను గంటల లోపు ఏఎం అంటాం పన్ను గంటలు దాని దాకా టైంని పిఎంలో చెప్తాం వన్ పిఎం టూ పిఎం త్రీ పిఎం అప్ టు మిడ్ నైట్ వరకు ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఒంటి గంట అర్ధరాత్రి ఒంటి గంట నుంచి ఏఎంలో చెబుతాం అనమాట అది లెక్క అందువల్ల ఏఎం అంటే యాంటీ మెరిడియన్ పిఎం అంటే పోస్ట్ మెరీడియం యాంటీ మెరీడియం పోస్ట్ మెరీడియం ఇది ఏఎం పిఎంకి కనుక ఎక్కడి నుంచి మనకి అన్నీ తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ కూడా టిక్పెట్ అన్నీ కూడా థర్డ్ నుంచి ఎయిత్ వరకు కూడా బాగా మీకు వచ్చి ఉండాలి ఇన్ని బాగా నేర్చుకోండి తెలిసి అక్కర్లేదు తెలియపోతే నేర్చుకోండి ఎందుకంటే దిస్ ఇస్ ద టెక్స్ట్ బుక్ బేస్డ్ ఒకాబలి ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఒకాబలి కాబట్టి కంపల్సరీగా వీటిని నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఆఫ్టర్ దట్ సెకండ్ టైం చూసినట్లయితే షార్ట్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఒక వాటర్ షార్ట్ ఫామ్ ఇచ్చాడు దాని ఫుల్ ఫామ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ దాని ఫుల్ ఫామ్ రాయమన్నాడు అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా ఒకటి ఇస్తాడండి మిగతా వాడికి రాయమని చెప్పాడు ఏది మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ లో ల్యాబ్ అని ఇచ్చాడు ఇక్కడ ఎయిత్ వన్ ఇచ్చాను చెప్పదు ఇది మీకు ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు అనమాట ఎగ్జాంపుల్ గా ఇది ఇచ్చాడు మీకు ఏది ల్యాబ్ అని ఇచ్చాడు దాని ఫుల్ ఫామ్ ల్యాబొరేటరీ అనేది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఇవన్నీ కూడా ఎక్సైజ్ లో రాయమన్నాడు మిమ్మల్ని ఇక్కడ ప్లేన్ అంటే ఏరోప్లేన్ కిలో అంటే కిలోగ్రామ్ తర్వాత పారా అంటే పారాగ్రాఫ్ ఇక్కడ స్పెక్స్ మీన్స్ స్పెక్టకల్స్ ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఫోర్త్ వన్ ఎస్పీఈసిఎస్ స్పెక్స్ మీన్స్ స్పెక్టకల్స్ అదే ఫోటో అంటే ఫోటోగ్రాఫ్ బైక్ అంటే మోటార్ బైక్ తర్వాత మైక్ అంటే మైక్రోఫోన్ ఇదొక ఇంపార్టెంట్ ఇది ఒకటి అడిగా ఇంత ముందు టెక్ట్ ఎగ్జామ్లో ఈ రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫోర్త్ వన్ సెవెంత్ వన్ ఈ రెండు బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి మిగతా మనకు ఆటోమేటిక్గా మీకు వచ్చి ఉంటాయి ఆ లెవెల్కి తర్వాత ల్యాబ్ అంటే ల్యాబొరేటరీ దిస్ వన్ ఆల్సో ఇనో వెరీ వెల్ ల్యాబ్ అంటే ల్యాబొరేటరీ అంటే కొన్ని షార్ట్ ఫామ్స్ ఇచ్చాడు ఫుల్ ఫామ్స్ రాయమన్నాడు అలాగే ఇక్కడ ఎబ్రియేషన్ ఇచ్చాడు ఫుల్ ఫామ్ రాయమన్నాడు నౌ వీ గో టు దట్ థర్డ్ వన్ థర్డ్ వన్ లో ఏమండి చూడండి ఆప్టిక్స్ ఇది ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాడండి మీ బుక్ లో ఆప్టిక్స్
study of light ni optics annar mata study of light idi ఇది ఇంపార్టెంట్ స్టడీ ఆఫ్ లైట్ అనేది ఇంపార్టెంట్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ ఆప్టిక్స్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆప్టిక్స్ మీన్స్ ఇస్ ద స్టడీ ఆఫ్ లైట్ లైట్ పోతే ద సెకండ్ స్టెప్ లో ద వోర్ బయాలజీ ద వోర్ బయాలజీ కమ్స్ ఫ్రమ్ బయో బయో ఏంటి అంటే మీనింగ్ బయో అంటే లైఫ్ అండి బయో అంటే లైఫ్ ఇట్ మీన్స్ లైఫ్ బిఓ బయో మీన్స్ లైఫ్ ద వోర్ బయాలజీ అంటే బయాలజీ అనే వాళ్ళు లో చూడండి బయోలాజీ అని ఉంది కదా ఇది అనమాట బయాలజీ లో బయోలాజీ మనం దాన్ని డివైడ్ చేస్తే బయో అంటే లైఫ్ అనమాట తర్వాత లోగోస్ ఎల్ఓజిఎస్ కానీ ఇవి లేకపోతే ఓ ఎల్ఓజివై ఆల్జీ ఇవి ఏంటి దాని అర్థం ఏంటి మీన్స్ స్టడీ ఆర్ సైన్స్ స్టడీ కానీ లేకపోతే సైన్స్ కానీ స్టడీ ఆర్ సైన్స్ ఇక్కడ సో ద సపెక్స్ సో ద సపెక్స్ ఎల్ఓజివై సపెక్స్ అండి ఇదే అండి ఎల్ఓజివై అంటే ప్రఫెక్స్ అంటే ఆ ఓడకి వెనకాల యాడ్ చేయటం సఫెక్స్ అంటే ఆ యొక్క పార్ట్ ఆఫ్ ద ఓడకి ఆ తర్వాత యాడ్ చేయటం అనమాట అది సఫెక్స్ అండి ఆ యొక్క లాజీ యాడ్స్ ద మీనింగ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ఇది ద స్టడీ ఆఫ్ అనమాట దాని మీనింగ్ ఏంటి ఎవరు చూడు అంటే మీనింగ్ యాడ్ అవుతుంది అనమాట స్టడీ ఆఫ్ అదే అనమాట బయాలజీకి బయాలజీ కమ్స్ ఫ్రమ్ బయో ఎల్ఓజిఎస్ లేకపోతే ఓ ఎల్ఓజివై లాజీ మీన్స్ ద స్టడీ ఆర్ సైన్స్ సో ద సఫెక్స్ లాజీ యాడ్స్ ద మీనింగ్ ద స్టడీ ఆఫ్ తర్వాత వీటికి కొన్ని ఓట్స్ ఇచ్చి ఇక్కడ మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చాడు మ్యాథ్ ద ఫాలోయింగ్ సైన్సెస్ ఇవన్నీ కూడా రిలేటెడ్ టు సైన్స్ అండి ఈ యొక్క రిలేటెడ్ టు సైన్స్ ని కొన్ని మ్యాచింగ్ చేయమన్నారు మ్యాచ్ కొన్ని లెఫ్ట్ ఓట్స్ ఇచ్చాడు రైట్ కొన్ని తర్వాత కొన్ని రైట్ సైడ్ ఓట్స్ ఇచ్చాడు రెండింటి కూడా మ్యాచ్ చేయాలి మనం ద ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ఆర్కియాలజీ ఆర్కియాలజీ చూడండి ఇందులో చదవండి ఏబిసిడిఈ ఇచ్చాడు కదా నెంబర్లో ఎన్ని చదువుకోండి ఆర్కియాలజీలో ఏది మనం తేలీ అవుద్దు అందులో ఆర్కియాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ద స్టడీ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ అనమాట డి డి అండి ఇది అనమాట ద స్టడీ ఆఫ్ కల్చర్స్ ఆఫ్ ద పాస్ట్ ఇచ్చినట్లు ఏబిసిడిఈలో డి అనమాట ఆ తర్వాత ద ఫిజియాలజీ ద ఫిజియాలజీ అంటే ఏంటో చూడండి ఫిజియాలజీ ఇచ్చిన ఈ ఇచ్చిన మీకు ఫైవ్ ఇచ్చాం కదా ఆ ఫైవ్ పార్ట్స్ లో ఫిజియాలజీ అంటే ఏ టాలీ అవుతుంది మీకు ద స్టడీ ఆఫ్ ద బాడీస్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఈవే ఇచ్చాడు అండి అది ఈ ద స్టడీ ఆఫ్ ద బాడీస్ ఆఫ్ లివింగ్ థింగ్స్ ఈ ఓకే నెక్స్ట్ సైకాలజీ పిఎన్ఏఓ పిఎన్ఏ లెటర్ అక్కడ సైలెంట్ అవుద్ది సైకాలజీ పిఎస్వై సిహెచ్ఓ ఎల్ఓ జీవై సైకాలజీ సైకాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ద మైండ్ ద స్టడీ ఆఫ్ ద మైండ్ ఏ ఏ ద స్టడీ ఆఫ్ ద మైండ్ ఆ తర్వాత జియాలజీ జియాలజీ అంటే ఫోర్త్ వన్ జియాలజీ జియాలజీ కానీ చూసినట్లయితే ద స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఇదిగోండి ఇక్కడ ఉన్న సి అనమాట ద స్టడీ ఆఫ్ ఎర్త్ ఆ తర్వాత జువాలజీ జువాలజీ మనకు వన్ ఆఫ్ ద సబ్జెక్ట్ మీ అందరూ కూడా బాగా తెలుసు జువాలజీ అంటే ఏంటో జువాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ ద స్టడీ ఆఫ్ యానిమల్స్ బయాలజీ జువాలజీ బాగా తెలుసు కదా మీకు జువాలజీ అంటే ద స్టడీ ఆఫ్ యానిమల్స్ అనమాట జంతు శాస్త్రం వృక్ష శాస్త్రం అని ఉంటాయి జువాలజీ జంతు శాస్త్రం ద స్టడీ ఆఫ్ యానిమల్స్ కనుక మనకి ఇక్కడ సోఫర్ యూ సీన్ త్రీ టైప్స్ ఫస్ట్ ఎబ్రియేషన్ చూసాం సెకండ్ షార్ట్ ఫామ్ చూసాం తర్వాత థర్డ్ వన్ లో ఈ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ అని ఇచ్చాడు ఇది చూసాం తర్వాత కంప్యూటర్ ఫోర్త్ వన్ ఇక్కడ మీనింగ్స్ అండి ఇక్కడ ఏం చేశాడంటే ఈ ఇడియం ఒకటి ఇచ్చాడు ఆ మీనింగ్స్ లో ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా ఒకసారి టెట్ అయిద్దాం అని ఇచ్చాడు ఏంటి మీనింగ్ ఇది ఏంటి ఇడియం రెడ్ లెటర్ డే రెడ్ లెటర్ డే అని ఉంది ఇడియం దాని యొక్క మీనింగ్ కావాలి ఏంటి దాని మీనింగ్ ఏంటి ఆయన ఇంపార్టెంట్ డే చాలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది ఎందుకంటే ఇంపార్టెంట్ డే అందరికీ తెలుసు కదా లైఫ్ లో మనకి ఇంపార్టెంట్ డే చాలా ఉంటాయి అర్థం గుర్తుపెట్టుకుంటే మీకు ఈజీగా ఇక్కడ రెడ్ లెటర్ డే అని జ్ఞాపకం ఉంటుంది అంటే రెడ్ లెటర్ డే అనేది ఇడియం దాని మీనింగ్ ఆ ఇంపార్టెంట్ డే ఓకే ఆ తర్వాత ఇవి అక్కడ కొన్ని వర్డ్స్ మీనింగ్స్ ఇవ్వబడినాయి అండి ఇవన్నీ కూడా అండి సిక్స్త్ క్లాస్ నుంచి తీసుకున్నాం వీటిని ఇది ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చూడండి ఇక్కడ ఎరేడిన్ ఎరేడిన్ అంటే గాట్ టు యూ ప్లేస్ గాట్ టు యూ ప్లేస్ తర్వాత నిబిల్డ్ ఎన్ఐ బిబిఎల్ఈడి నిబిల్డ్ అంటే టుక్ ఏ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఫుడ్ షోయింగ్ ఏ స్లైట్ స్లైట్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే స్లో ఇంట్రెస్ట్ అనమాట వెరీ స్లో అంటే వెరీ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ స్లైట్ ఇంట్రెస్ట్ అండి టుక్ ఏ స్మాల్ క్వాంటిటీ
స్లైట్ ఇంట్రెస్ట్ తర్వాత థర్డ్ మీనింగ్ సన్ని అని ఇచ్చాను ఎస్వి అన్న అనబై సన్ని అంటే విత్ ఏ లాట్ ఆఫ్ బ్రైట్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ సన్ని కొంది అంటాం కదా అంటే బాగా వేడి అంటే కాంతి ఎక్కువగా ఉందని అర్థం అన్నమాట ఏంటి దాన్ని దాని ఇంగ్లీష్లో మీనింగ్ ఏంటి విత్ ఏ లాట్ ఆఫ్ బ్రైట్ లైట్ ఫ్రమ్ ద సన్ సన్ని ఆ తర్వాత ఏమి చేయడు ఇది కంట్రీ సైడ్ ద కంట్రీ సైడ్ అంటే ఏ ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్ అంటే అది ఏ ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ ఏ ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ విత్ గ్రీక్ అంటే విత్ విత్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ విత్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ ఏ ల్యాండ్ అవుట్ సైడ్ టౌన్స్ అండ్ సిటీస్ విత్ గ్రీన్ ఫీల్డ్స్ సో దట్ ఇస్ గల్ ద కంట్రీ సైడ్ ఈ మీనింగ్స్ కూడా సిక్స్ క్లాస్ నుంచి చూసినాం అండి యూనిట్ వన్ నుంచి కనుక సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ ఫోర్ పార్ట్స్ అనేవి ఒక అబ్బాయి కింద బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ తర్వాత వన్ మోర్ థింగ్ ఆ సిక్స్ క్లాస్లో యూనిట్ అంటే యూనిట్ వన్లో మనం ఇంతకుముందు మీకు ఏం చెప్పామంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇచ్చాడు కదా సెవెంత్లోనే వర్డ్స్ ఇచ్చాడు కదా అలాంటి వర్డ్స్ ఏం చేశాడు ఇక్కడ మీకు సిక్స్ క్లాస్లో కూడా యూనిట్ వన్లో స్టార్ట్ చేసాడు సిక్స్లో కూడా ఉన్నాయి కలుగ మనకు ఈ ఒక అబ్బాయి ఆపర్చునిటీ వచ్చినప్పుడు ఇలా మీకు స్టార్ట్ చేస్తాను సెమిటేనియస్గా ఒక ఫోర్ ఆర్ ఫైవ్ ఇయర్స్లో సిక్స్ క్లాస్ కూడా అయిపోతుంది మీకు గ్రామర్ దాని గురించి మీరు వరి అక్కర్లేదు కనుక ఇదంతా కూడా స్మాల్ బోర్డ్లో ద సిక్స్ క్లాస్ యూనిట్ వన్ పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ మీ యొక్క ఇంగ్లీష్ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ ఫైవ్ యూనిట్ వన్ అనమాట దానిలో ఏం చెప్పాడు అంటే డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపేర్ నుంచి కొన్ని వర్డ్స్ ఇచ్చాడు ఆ తర్వాత ఏంటి కింద పాజిటివ్ కంపేర్ టు సూపర్ లేటు ఆల్రెడీ సెవెంత్ క్లాస్ టెక్స్ట్ బుక్లో చెప్పినాం మీకు అంటే ఇక్కడ సిక్స్త్లో కూడా వెనక్కి వచ్చాం అనమాట సిక్స్త్లో కూడా కొన్ని ఇచ్చారు వర్డ్స్ ఇవన్నీ కూడా ద టెక్స్ట్ బేస్డ్ వర్డ్స్ ఆ పేజీలో ఇవ్వబడిన వర్డ్స్ ఏం దగ్గర డార్క్ డార్క్ కలర్ డార్క్ టెస్ట్ మీకు అంతకుముందు వీడియోస్ అయిపోయినాయి కనుక కొంచెం మీకు నేను తెలిసి ఉంటే ఏం నేను స్మాల్ స్మాల్ స్మాలెస్ట్ థర్డ్ వన్ నియర్ నియర్ నియరెస్ట్ నియర్ నియర్ నియరెస్ట్ పాజిటివ్ పాజిటివ్ యాడ్జెక్టివ్ కంపేర్ టు యాడ్జెక్టివ్ సూపర్లేటివ్ యాడ్జెక్టివ్ అలాగే బిగ్ ఉంది అనుకోండి బిగ్ బిగ్ బిగ్గెస్ట్ అలాగే లవ్లీ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే ఎందుకంటే దీనికి మోర్ మోస్ట్ రాస్తారు అందుకు అంటే ఏరే ఉద్దేశం అని కాదు లవ్లీ వచ్చినప్పుడు మోర్ లవ్లీ మోస్ట్ లవ్లీ అని చెప్పి రాస్తారు చాలా మంది అందువల్ల చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట లవ్లీయర్ ఎలాగో లవ్లీయర్ లవ్లీయెస్ట్ ఆ విధంగా గుర్తుపెట్టుకోండి లవ్లీయర్ లవ్లీయెస్ట్ అలాగే గట్టీ ఇవ్వాలి అంతే గట్టియర్ గట్టియెస్ట్ అలాగే మెలోడియస్ ఇది ఇంపార్టెంట్ సెవెంత్ వన్ కూడా ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ మూడు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఇవన్నీ కూడా జనరల్ మీకు ఆల్రెడీ మీకు వచ్చి ఉంటాయి అంతకుముందు బాగా బాగా వచ్చి ఉంటాయి ఇవి కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలంటే డట్టి డట్టియర్ డట్టియస్ట్ మెలోడియస్ మోర్ మెలోడియస్ మోస్ట్ మెలోడియస్ అని ఈ రకంగా ఓన్ని అంటే ఇంట్రాక్షన్ మీద ఓర్స్ ఇచ్చాడు అంతే దీని మీద మాకు వీడియోస్ ఎడిటివ్ కరమేషన్ వెళ్ళినట్లయితే యూట్యూబ్లో ఆఫ్ సోఫర్ మీకు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపేర్ మీద ఒక ఫోర్ ద టైప్స్ అందించాం ఆ ఫోర్ టైప్స్ మేము చూసినట్లయితే దాని మీద మీకు డెప్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది అంటే స్టాఫ్ చేసిన కమిషన్ కానీ లేకపోతే ఎనీ కాంప్లీట్ ఎగ్జామ్ కానీ రాయటానికి వీలుగా ఉండేట్టుగా చెప్పండి అనమాట మీకు ఈ సిలబస్ అనేది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ మీకు ఏంటంటే ఇంటర్మీడియట్ స్టార్ట్ అవుద్ది ఇంటర్లో నుంచి డిగ్రీ తర్వాత కాంప్లీట్ ఎగ్జామ్ నీటిలో కూడా ఉంది అలాంటి మీకు బేసిక్ నాలెడ్జ్ కావాలి కనుక మీరు ఆ వీడియో చూడండి చూస్తున్నట్లయితే డెఫినెట్గా యూ గెట్ నాలెడ్జ్ ఓకే థ్యాంక్ యూ టు ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ ఆన్ యూట్యూబ్ ఇఫ్ యూఆర్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మై వీడియోస్ నో ప్లీజ్ డూ మై ఫేవర్ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఓకే ఐ మీట్ టు అగైన్ బాయ్